വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കെ സി എസ് ക്ലാസസ് കെ സി എസ് ക്ലാസസിന്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ദിസ് ഇസ് കിരൺ സി എസ് കാൽക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബി കോം ബി ബി എ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻസ് ആണ് ഏപ്രിൽ ആറാം തീയതി മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സ്മാർട്ട് സ്റ്റഡിക്കുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോസ് എക്സാമിനേഷൻ ടിപ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് So, already important questions in the majority subjects we have done. Finance specialized in the world, it is very important to have a theory paper on financial derivatives. So, we will go to the entire details of this paper. This is the one of the essay chapters, this is the one of 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 the one. So, we will go to the video details of the one of the one of the one. എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലെയും പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിന് സോ സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് ലോ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് സിക്സ്തിലത്തെ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സസും അവൈലബിൾ ആണ് സോ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതുവരെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്ത കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം എല്ലാ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഒരു സെഷൻ എന്നൊക്കെ പറയണത് ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് ഏഴ് സെഷൻ കൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് ജി എസ് ടി പേപ്പർ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ സോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും നല്ല റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ക്രാഷിനും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇനി സബ്ജക്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോവാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വേർഡ് തന്നെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണ് പല കുട്ടികളും ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ള കൺസെപ്ച്വൽ ക്ലാരിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ബാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എൻറ്റയർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പല കുട്ടികളും കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കും ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പേപ്പറല്ല ഓക്കെ ദെൻ പല കുട്ടികൾക്കും സമയം ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ വല്ലാണ്ട് ഡെപ്തിലൊന്നും പോകാൻ സാധിക്കില്ല ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഇല്ലാണ്ടും നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് അതെങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലോട്ടാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മുഡ്യൂളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് നമ്പർ വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമ്പർ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഫോർവേഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നമ്പർ ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് നമ്പർ ഫൈവ് സ്വാപ്സ് ഇതിൽ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് മെജോറിറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ടൈമുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മുടികളാണ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മുടികളിൽ നിന്നാണ് മെജോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ത്രീ മാർക്സ് സിക്സ് മാർക്സ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മുഡ്യൂൾസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന മുഡ്യൂൾസ് ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളാവട്ടെ പ്രയോറിറ്റി ഏതാദ്യം പഠിക്കണം എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഫസ
ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ത്രീ മാർക്സ് സിക്സ് മാർക്സ് ടെൻ മാർക്സ് ഇതൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പരമാവധി എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് രണ്ട് മുടി വിടുന്ന ചങ്ക് മാർക്കാണ് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൽ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഷോർട്ട് മാർക്കിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ആ കൺസെപ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ഈ വാല്യൂവല്യൂഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താന്ന് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഷോർട്ട് മാർക്കിന് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുക എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് അത് എസ് സി ഐട്ടും ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്താണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എസ് സി ഐട്ടും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ കാണുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള അപ്പൊ ആ ടോപ്പിക്കുകൾ ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിൽ വരുന്ന ഓരോന്നും നമുക്ക് ഷോർട്ട് മാർക്കിനും ചോദിക്കാം മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് മുമ്പ് ഡെപ്തിൽ കാണാനും സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ സ്വാപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യലും കമ്മോഡിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ വരും ചാപ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഷോർട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സിൽ ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് അതുകൊണ്ട് നോക്കണം എന്താണ് ഫോർവേഡ് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എന്താണ് സ്വാപ്പ് എന്നുള്ളത് ഷോർട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാൽ അറിയണം ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ആ ഇത് ഡെപ്തിൽ മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ കാണാനുണ്ട് സ്വാപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് യൂസസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഒരു കാരണവശാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കണോമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്തിരിക്കണം അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ബേസിക് ടോപ്പിക്സ് ആണ് വല്ലാണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ല ടെക്നിക്കൽ ടൈംസുകൾ ഇല്ല ഇതിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു കാരണവശാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് റിസ്ക് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പല തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസ്ക് ത്രീ മാർക്സിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് മൊത്തമായിട്ടും ചോദിക്കാം മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ടാണ് സാധാരണ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ കൗണ്ടർ പാർട്ടി റിസ്ക് എന്താണ് പ്രൈസ് റിസ്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഏജൻസി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ അപ്പൊ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത ബേസിക് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഫീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് എന്തായാലും ചോദ്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ത്രീ സിക്സ് ടെന്നിൽ ഓക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം മൂവിംഗ് ടു മുഡ്യൂൾ നമ്പർ ടു ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എസ് ഐ ചോദിച്ചു ത്രീ മാർക്സ് ചോദിച്ചു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അപ്പൊ വളരെ അണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദിച്ചാണ് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസും പഠിച്ചിരിക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചു ഹെഡ്ജിങ് എന്താണ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ദെൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് വരാം എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ ഹെഡ്ജേഴ്സ് ചോദിക്കാം വേണമെങ്കിൽ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് തന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കാം ആർബിട്രേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ആർബിട്രേറ്റേഴ്സോ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ കാണുന്ന ഹെഡ്ജേഴ്സോ എന്താന്നുള്ളത് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ്ജിങ്ങും സ്പെക്കുലേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആർബിട്രേജും സ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക സാധാരണ കണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു എസ് ഐ ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ എസ് ഐ ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ എസ് ഐ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണം ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കണം എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിയേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഗ്രോത്ത് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ മൂവിങ് ടു മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ ടേംസുകളൊന്നും പഠിക്കാനില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇനി വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് വലിച്ചു വരി പഠിക്കാണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലോട്ട് ആദ്യം കോൺസെൻട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫോർവേഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർവേഡ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്നതാണ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് സ്പോർട്ട് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റുകൾ എന്താണ് സ്പോർട്ട് കോൺട്രാക്ട് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിഫറൻസുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഫ്യൂച്ചറും ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്റ്റും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെ കൂടുതൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഫ്യൂച്ചറും ഫോർവേഡും നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് കേട്ടോ ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് എന്തായാലും അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് പഠിക്കണം ദൻ നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് നോക്കാം മൂവിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എസ് ഐ ചോദിച്ചത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ നിന്നാണ് എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് പഠിക്കണം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എസ് ഐ ചോദിച്ചാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ദെൻ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പല ടെർമിനോളജീസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൽ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് അത് വീണ്ടും കാണാനുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകണമെന്ന് മാത്രം ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഷോർട്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ ആ താഴെ ഉണ്ട് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് എന്താണ് റോൾ ഓഫ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ് നോക്കിയിരിക്കണം കേട്ടോ ഷോർട്ട് മാർക്കിന് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് മാർജിൻ സിസ്റ്റം ഷോർട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് പല തരത്തിലുള്ള മാർജിൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ആ ഷോർട്ട് മാർക്കിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം വരുന്ന ഇതാണ് കറൻസി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഷോർട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അഗെയിൻ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പല തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അതിൽ സ്റ്റോക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് കറൻസി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഷോർട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് വല്ലാണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ വല്ലാണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യമല്ല കേട്ടോ അതിനുശേഷം യൂസസ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ ആണ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദെൻ പിന്നെ അതിൽ കമ്മോഡിറ്റി ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് സാധാരണ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണൊക്കെയാണ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നേരത്തെ കറൻസി ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്മോഡിറ്റി ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടു കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സും ബെനഫിറ്റ്സും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ബട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കമ്മോഡിറ്റിയോ കറൻസിയോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫ്യൂച്ചറോ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടിയും ടെക്നിക്കൽ ആയുള്ള
എക്സോട്ടിക് ഓപ്ഷൻ എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാവാറുള്ളതാണ് ഷോർട്ട് മാർക്കിന് കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഓപ്ഷൻസും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർവേഡും ഓപ്ഷനും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നേരത്തെ ഫ്യൂച്ചറും ഫോർവേഡും പറഞ്ഞു അതുപോലെ അവരുടെ ഫ്യൂച്ചറും ഓപ്ഷനും നോക്കണം ഫോർവേഡും ഓപ്ഷനും നോക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലെ കുറേ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചോദ്യങ്ങളൊന്നുമല്ല ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നു അത്രയ്ക്ക് തന്നെയുള്ളൂ വന്നാൽ വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പോയാൽ മതി ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് സ്ട്രാഡിൽ എന്താണ് ലോങ് സ്ട്രാഡിൽ എന്താണ് ഷോർട്ട് സ്ട്രാഡിൽ എന്താണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് സ്ട്രാങ്കിൾ എന്താണ് ലോങ് സ്ട്രാങ്കിൾ എന്താണ് അപ്പോൾ സ്ട്രാഡിലോ സ്ട്രാങ്കിളോ പലപ്പോഴും മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രാപ്പ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ മൂന്ന് സ്ട്രിപ്പ് എന്താണ് ഇതൊക്കെ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചു പോവാം കേട്ടോ ഓക്കെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ കോൾ ഓപ്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ അതൊക്കെ എന്തായാലും നോക്കണം എക്സാമിന് നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ടും എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ കോൺട്രാക്റ്റിൽ നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് എക്സോട്ടിക് ഓപ്ഷൻ ഏഷ്യൻ ബാരിയർ ബാസ്ക്കറ്റ് ബർമൂഡ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം ബർമൂഡ ഓപ്ഷൻ പലപ്പോഴും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമായിട്ട് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണാണ് അതിൽ ബർമൂഡയാണ് സൂത സാധാരണ കൂടുതൽ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന തേർഡും ഫോർത്തിലും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും റിപ്പീറ്റ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തേർഡിൽ പറഞ്ഞു ഫോർത്തിലാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷനും ഫ്യൂച്ചറും ഓപ്ഷനും ഫോർവേഡും നമ്മളെ ഡിഫറൻസുകൾ പിന്നെ മൂന്ന് മാർക്കിനെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രാങ്കിൾ സ്ട്രാഡിൽ സ്ട്രിപ്പ് അതൊക്കെ എന്തായാലും നോക്കുക കേട്ടോ മൂവിങ് ടു ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ സ്വാപ്സ് ആണ് സ്വാപ്പ് നിങ്ങൾ പരമാവധി എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതിൽ നിന്നൊരു എസ് ഐ ത്രീ മാർക്സ് സിക്സ് മാർക്സ് ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കുറച്ച് ഏരിയ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും ആദ്യം സ്വാപ്പ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക അതിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിക്കുക ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് പഠിക്കുക ഫ്യൂ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കുക പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറാണ് സ്വാപ്ഷൻ ഇക്വിറ്റി സ്വാപ്പ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കൗണ്ടർ പാർട്ടീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്വാപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് ത്രീ മാർക്സിനേനും ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐട്ടും ചോദിക്കാം കറൻസി സ്വാപ്പ് ക്രെഡിറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് സ്വാപ്പ് ഇതൊക്കെ കമ്മോഡിറ്റി സ്വാപ്പ് ഇക്വിറ്റി സ്വാ സ്വാപ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സ്വാപ്പ് ദെൻ സ്വാപ്പ് സ്വാപ്പിൻ്റെ സ്വാപ്പും ഫ്യൂച്ചറും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ സ്വാപ്പിൻ സ്വാപ്പ് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് ഏരിയസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് സ്വാപ്പ് എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്വാപ്പ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ദെൻ സ്വാപ്പും ഫ്യൂച്ചറും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ത്രീ സിക്സ് ടെൻ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം തേർഡ് മൊട്ടികളിലോട്ടും ഫോർത്ത് മൊട്ടികളിലോട്ടും പോവാം അതിൽ തേർഡ് മൊട്ടികളിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ് ഐ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ത്രീ മാർക്സും സിക്സ് മാർക്സ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സോ വറ വളരെ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമാണല്ലോ പ്രോബ്ലം പേപ്പേഴ്സിലോട്ട് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് കോച്ചിങ്ങിന് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട് കേട്ടോ എന്ത്